ட்ரீம் வாரியர் பிக்சர்ஸ் எஸ் ஆர் பிரபு வழங்கும் கணம் ஒரு டைம் டிராவல் திரைப்படம் உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில் வணக்கம் நான் கூத்து அறிகோப்பி ஒரு கோட்டோட ஆரம்பிச்சிடலாமா சிந்திய குருதியால் சிவந்த தமிழ் மண்ணில் சந்ததி ஒன்று சரித்திரம் படைக்க முந்திடும் என்பதால் முளையிலே கிள்ளி சிந்தனை செய்தன சிறுநரி கூட்டமாய் இந்திய படை என்னும் பெயருடன் வந்து சந்திரன் போன்ற திலீபன் உயிரை பறித்திட எண்ணினால் எண்ணினால் பாரிலே புரட்சி வெடிக்கும் என்பதை வேதனையுடன் எச்சரிக்கிறேன் இது ஒரு மனுஷ இன்னொரு மனுஷனுக்காக எழுதுனது அந்த எழுதின மனுஷனுக்கு எத்தனை வயசு அப்படிங்கிறது தெரியாது அவர் ஒரு மனுஷனை பற்றி எழுதினார் பார்த்தீங்களா அந்த மனுஷனுக்கு இருபத்தி நாலு வயசு இதை அவரை பற்றி அவர் எழுதுறப்போ திலீப்பன் இந்த பேரு எத்தனை பேருக்கு வந்து பரிச்சயமா இருக்கும் எத்தனை பேருக்கு வந்து இந்த பேரு தெரியாம கூட இருக்கலாம் ஈழம் அப்படின்னாலே நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது ஆயுதம் துப்பாக்கி குண்டு தோட்டா பீரை இதையெல்லாம் இல்லாம ஒரு மனுஷ அமைதியா உட்கார்ந்து தனக்குத்தானே போராடிக்கிட்டு இருந்தா முன்னாடி உள்ள மக்களுக்கு அதாவது உலகமே ஈழத்துக்காக வந்து ஈரமுள்ள நெஞ்சு ஒவ்வொன்றும் அழுதுச்சு அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனா அப்படிப்பட்ட ஈழத்தில் உள்ள அந்த மக்கள் ஒருத்தனை நினைச்சு வருத்தப்பட்டாங்க சாக கடகுறா சாக போறா செத்துருவா அப்படின்னு நினைச்சு ஒருத்தனை மட்டுமே போக்கஸ் பண்ணி அவனுக்காக அழுது ஒண்ணுமே பண்ண முடியல இவங்க ஒண்ணும் பண்ண முடியாம இருந்தாங்க உலகம் ஒண்ணும் பண்ணாம வேடிக்கை பார்த்துட்டு ஒரு மனுஷன் அணு அணுவா சாகுறத கண் கூட இந்த உலகம் உலகம் முழுசா பிட்னஸ் பண்ணாங்க திலீபன் செஞ்ச காரியத்துக்கு ஈழத்தோட இரும்பு மனுஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவரோட அந்த மன உறுதி ஆனா அந்த மக்கள் அங்க இருந்தாங்க இல்லைங்களா அந்த மக்கள் அவங்க எல்லாத்தையும் உண்மையிலே இதெல்லாம் வந்து உலகத்துல யாருக்குமே அமையாது ஒரு சில பேருக்கு மட்டும்தான் அது அமையும் ஈழத்து இளவரசன் சொல்லலாம் இன்னமும் மனசுல அப்படியே உட்கார்ந்துருக்காங்க எல்லாரோட மனசுலயும் அவரை பத்தி தெரிஞ்சவங்க அவரை பத்தி படிச்சவங்க அவருக்கு பரிச்சயமானவங்க அவரை பத்தி சொல்ல கேட்டவங்க எல்லாருக்குமே இந்த பேரை கேட்டா ஒரு நிமிஷம் இல்லாம நின்று போயிடும் சார் தற்கொலை பண்ணிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி எதிரி கூட சண்டை போட்டு சாகுறது அதை விட ரொம்ப ஈஸி ஆனா தனக்குத்தானே போராடி ஒருத்த சாகுறான் பாத்தீங்களா அந்த வழி எல்லாராலையும் முடியாது எல்லாராலையும் அதை செய்யவும் முடியாது ஏன்னா இங்க இருக்கிற பல பேர் நம்ம பார்த்துருக்கோம் உண்ணா விரதம் நைன் டு சிக்ஸ் ஜாப் மாதிரி முடிக்கிறவங்களா இருக்காங்க ஏன் நைன் டு டென் ஜாப்ல முடிச்சவங்க கூட இருக்காங்க நீராகாரம் இல்ல பலகாரமே சாப்பிட்டு உண்ணா விரதம் இருக்காங்களா இங்க பல பேர் இருக்காங்க அதை நம்ம ஒண்ணு தப்பு சொல்ல முடியாது அது அவங்களோட பாவம் பசி தாங்க முடியாத சுச்சுவேஷன் இங்க ஒரு மனுஷ அதாவது ஈழத்த அன்னை ரேஞ்சுக்கு அதாவது எண்பத்தி ஏழுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அன்னைய காலகட்டத்துல நீங்க எல்லாம் வந்து போராடுறதே கஷ்டம் இங்க உயிர் வாழ்றதே கஷ்டம் இதுல போராடுறது எவ்வளவு பெரிய கஷ்டம்ன்றத பாத்துக்கோங்க துப்பாக்கி ஏந்தி எல்லாரும் போராடிட்டு இருந்த அந்த ஒரு காலகட்டத்துல எதுவுமே இல்லாம தன்னையே ஆயுதமா பயன்படுத்தி ஒரு மனுஷன் போராடணும் திலீப்பன் அந்த போராடண மயசு அந்த மனுஷனுக்கு வயசு இருபத்தி நாலு நியாயமா சொல்ல போனோம்னா அந்த மனுஷனை டாக்டர் திலீபன் அப்படின்னு அழைக்க வேண்டியது டாக்டர் எண்பத்தி ரெண்டு மூணு ஆ ஓகே எண்பத்தி மூணுனே வச்சுக்கோங்களேன் எண்பத்தி ரெண்டு அந்த காலகட்டத்துல அங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க இந்த தராதர தகுதி தேர்வு இப்ப நம்ம ஊர்ல இந்த நீட் இருக்கு பாத்தீங்களா கிட்டத்தட்ட அந்த கணக்கு தான் வச்சுக்கல அவங்க அப்பயே அதை அறிமுகப்படுத்திட்டாங்க ஏன்னா அங்க இருக்கிற தமிழர்கள் ரொம்ப வேகமா முன்னேறிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு ஆயுதம் படிப்பு அதுல ரொம்ப நல்லா இருந்துட்டு வந்திருக்காங்க சோ இவங்களால வந்து அவங்க கூட போட்டி போட முடியல அங்க இருக்கிற அந்த சிங்களனால போட்டி போட முடியாது எப்படா நம்மால தூக்கி விடுறதுன்னு பார்த்தாங்க இந்த தராதர படிப்பு தேர்வு அவ்வளவு சாதாரணமா அதுல எல்லாரும் பாஸ் ஆகிட முடியாது சின்ன வயசுல இருந்தே மனுஷனுக்கு படிப்பு மேல பயங்கர ஆர்வம் படிச்ச அந்த தராதர தேர்வு இருக்கு இல்லையா அதுல தேர்ச்சி பெற்று யாழ்ப்பாணத்துல இருக்கு அங்க மருத்துவ கல்லூரியில அந்த மனுஷனுக்கு சீட்டு கிடைச்சிருக்கு எண்பத்தி ரெண்டுல அவர் நினைச்சிருந்தா தா உண்டு தா வாழ்க்கை உண்டு தன்னோட சுயநலம் பத்தி மட்டும் யோசிச்சிருந்தா நல்லா இருந்துட்டா போதும் நான் நல்லா இருந்துட்டா போதும் நினைச்சிருந்தா எப்படி இந்நேரம் அந்த மனுஷன் உயிரோட இருந்திருப்பா உயிரோட இருக்கிறது மட்டும் இல்ல எவ்வளவு பெரிய மனுஷனா வந்திருப்பா அப்படிங்கறது அவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஆனா அவருக்கு அங்க ஏற்பட்ட அந்த தாக்கங்கள் அந்த வழிகள் எத்தனை பேரு கண்ணன் நோண்டி ஒரு மனுஷன் கேட்டிருக்காங்க உன் கடைசி ஆசை என்ன என் கடைசி ஆசை சுதந்திர தமிழ் ஈழத்தை பார்த்துட்டு நான் செத்து போகணும் செத்து போ கண்ணை தோண்டி கீழே போட்டாய் உசுரோட கண்ணை தோண்டி கீழே போட்டாய் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அந்த மனுஷனுக்குள்ள தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி பயங்கரமான டாக்டர் ஆக வேண்டியவர் டைகரா மாறிட்டார் போயிட்டு அங்க தலைவர் பிரபாகரன் கூட சேரணும் அது மட்டும்தான் அவருக்கு ஒரே எண்ணம் அது எனக்கு டாக்டர் படிப்பு வேண்டும் எனக்கு என்ன தேவை எனக்கு என்ன விருப்பம் அப்படின்றது தெளிவா என் முன்
அதுக்கு என்னுடைய வேலை நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்றது எனக்கு தெளிவா இருக்கு டாக்டர் வேண்டாம் முதல் வேலை டாக்டர் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றது காரணம் அந்த மனுஷனுக்கு படிப்பு வரலன்றது நான் ஏற்கனவே நிறைய சொல்லிட்டேன் அதுல அதுல எவ்வளவு தூரம் அந்த கஷ்டத்தை எல்லாம் தாண்டி ஏன்னா அவர் எண்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் அந்த மனுஷனுக்கே தெரியாது நாம இங்க போய் சேருவோம்ட்டு அவரோட குறிக்கோள் அவரோட லட்சியம் எல்லாமே வேறையா இருந்தது அது அப்படியே திருப்பி போட்ட சம்பவங்கள் நிறைய பண்டிதர் உங்க எல்லாரும் ஞாபகம் இருக்குல்ல அவர் கூட சேர்ந்து பிரச்சாரத்துக்கு உதவி பண்ணிருக்காரு ஒரு சாதாரண ஒரு அசிஸ்டன்ட் மாதிரி வைங்க அந்த டைம்ல பிரச்சாரம் பண்றதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லாம போயிட்டு பீரங்கி முன்னாடி நின்று சண்டை செய்யற மாதிரி ரொம்ப கஷ்டம் ஆனா அதுலயும் பயங்கரமா எடுத்து அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேல வந்து அரசியல் பிரிவு தலைவரா அவரை நியமிச்சிருக்காங்க அவரை நியமிக்கிறதுக்கு சிபாரிசு பண்ணது கிட்டன் கிட்டனும் திலீப்பனும் அவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி தெரியுமா முருகரும் வேலுன்ற மாதிரி முருகன் எந்த அளவுக்கு வேலு மேல நம்பிக்கை வச்சிருக்கானோ அதை விட அதிகமா கிட்டன் திலீப்பன் மேல வச்சிருந்த அதனாலதான் அந்த சின்ன வயசுலயே அவருக்கு அப்பேற்பட்ட ஒரு போஸ்டிங் கொடுக்கப்பட்டது நம்ம ஊர்ல எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் இல்லையா போஸ்டிங்காக என்ன வேணாலும் பண்றவங்க எவ்வளவோ பேர் இருக்காங்க இத திலீப்பன் தெளிவா ஒரு இடத்துல சொல்லியிருப்பாப்புல என் நாட்டுக்காக என் உயிரை கொடுக்கற ஒரு நேரம் வரணும் அந்த நேரம் எப்பன்னு மட்டும்தான் எல்லாரும் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இங்க இருக்கிறவங்க படையில இருக்கிறவங்க பதவிக்காக போராடுறது புலிகள் கிடையாது அதுக்கு வேற ஆளுக்கு இருக்காங்க அதுக்கு ஏத்த மாதிரிதான் எல்லாருமே இதுவரையும் நடந்துகிட்டு இருந்திருக்காங்க அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த அரசியல் பிரிவுல உள்ள இருக்கிறப்ப அந்த மனுஷன் பண்ண காரியங்கள் ஒண்ணுல பொதுவா இந்த ஒரு சின்ன பையன் வந்து ஒரு அட்வைஸ் பண்ணா யாரு என்ன கேப்பா உனக்கு என்னடா தெரியும் உனக்கு எங்க பிரச்சனையை பத்தி என்ன தெரியும் மரியாதையா போயிடு இது பல பேர் யதார்த்தமா சொல்ற ஒரு விஷயம் ஆனா திலீப்பன் போய் நின்னு ஒரு சில பிரச்சனைகள் பேசுனா அந்த பிரச்சனைகள் உடனுக்குடனே முடிவுக்கு வந்திருக்கு அது சாதி பிரச்சனையாகட்டும் மத பிரச்சனையாகட்டும் பொருளாதார பிரச்சனையாகட்டும் சமூக பிரச்சனையாகட்டும் எவ்வளவோ விஷயங்கள்ல நைட்டோட நைட்டா தீர்த்திருக்கா புள்ள ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு இடத்துல பயங்கரமான இந்து முஸ்லீம் பிரச்சனை அடிச்சுக்கிட்டாங்க செத்துட்டாங்க ஆளுங்க நைட்டோட நைட்டா போயிட்டு அந்த இடத்துல உட்காந்து அந்த பிரச்சனையை அடுத்த நாள் இல்லாம ஆக்குனது திலீப்பன் இது மக்கள் வந்து அவங்க மேல வச்சிருக்க நம்பிக்கை மட்டும் கிடையாது திலீப்பன் மேல வச்சிருக்க நம்பிக்கையும் அவரால் எந்த ஒரு பிரச்சனைக்கும் சுமூகமான ஒரு சொல்யூஷன் தர முடியும் இதனாலதான் வந்து பிரபாகரன் தலைவர் பிரபாகரனோட ரொம்ப நெருக்கமா இருந்து பிரியமான தம்பி ஏன் தலைவரே அவன் எனக்கு பைய மாதிரி திலீப்பனை பத்தி சொல்றப்ப அவர் எனக்கு பைய மாதிரி இப்ப ஏற்பட்ட திலீப்பன் தான் ஒரு அஞ்சு அம்ச கோரிக்கைய முன் வச்சு நல்லா கேட்டுங்க அஞ்சு அம்ச கோரிக்கை அவரு தனி தமிழ் ஈழம் கேட்கல தனி எங்களை கொண்டாந்துருங்க இவ்வளவு பெரிய போராட்டத்துக்கு உண்டான அந்த கருவை அவர் கேட்கல எல்லாரும் சேர்ந்து ஒப்பந்தம் போட்டீங்க பார்த்தீங்களா சமரச ஒப்பந்தம் இந்த மக்கள் எல்லாரும் நாங்கள் நல்லா பார்த்துக்கிறோம் அந்த ஒப்பந்தத்தில் உள்ள ஒரு அஞ்சு அம்ச கோரிக்கை அதை மட்டும்தான் அந்த மனுஷன் கேட்டாப்பு அதை முன்னெடுத்தது அதாவது சொன்னீங்களே செஞ்சீங்களா நம்ம பாஷையில சொல்லணும்னா அதை மட்டும் பண்ணுங்க போதும் அப்படி அந்த அஞ்சு அம்ச கோரிக்கை வந்து பெரிய உலக பிரச்சனை எல்லாம் கிடையாது நினைச்சிருந்தா அவங்களே தீர்த்திருக்கலாம் இதுக்கு வந்து அந்த கோரிக்கை வச்சது அவரு இந்தியா கிட்ட வச்சா இந்தியா கிட்ட வச்சு அது அவசியமே கிடையாது அவங்க தீர்த்திருக்க வேண்டிய விஷயம் அந்த அஞ்சு அம்ச கோரிக்கை முதல்ல ஒண்ணு இந்த புனர்வாழ்வு மையம்னு போட்டு வச்சிருக்கீங்க பத்தியெல்லாம் இங்க புதுசா குடியேத்துறீங்கல்ல அதாவது எங்க இருக்கிற இடமெல்லாம் பக்கத்து பக்கத்திலே ஆளுகளை வச்சு அந்த மாதிரி விஷயங்களை இப்போதைக்கு பண்ணாதீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஒரு ப்ராசஸையே ஸ்டாப் பண்ணுங்க இது அவர் வச்ச ரெண்டு முக்கியமான கோரிக்கை அதுக்கடுத்து கீழே இந்த இது இந்த தேசிய பாதுகாப்பு சட்டம்னு வைங்கல ஒரு பேச்சுக்கு அவங்க ஊரில் அதுக்கு கீழே கைதாக இருக்க தமிழ் கைதிகளை தடுப்பு காவலில் இருக்க கைதிகளையும் சேர்த்து தயவு செய்து வெளியில் விடுங்க நிறைய பேருக்குமே தெரியும் பொய் கேசுகள் போட்டிருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஏகப்பட்ட இந்த மாதிரி மாட்டினவங்க அத்தனை பேரையும் வெளியில விடுங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் அப்புறம் தேவையில்லாம வச்சிருக்கீங்க இல்லைங்களா புதுசு புதுசா அதுவும் தமிழர்கள் வாழும் பகுதியில் அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் அத்தனையும் தயவு செய்து தூக்கிடுங்க இந்திய அமைதி படை இருக்கு இல்லையா அவங்க அந்த ஊர்காவல் படைக்கு ஆயுதங்கள் கொடுத்தாங்க நீங்க கொடுத்த ஆயுதங்களை அவங்கள்ட்ட இருந்து வாங்கிடுங்க அப்படின்னா அது எந்த அளவுக்கு உள்ளுக்குள்ள தவறா பயன்படுத்தி இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு பாத்துக்க அதை எடுத்துருங்க அது மட்டும் இல்லாம பள்ளிக்கூடத்துல அப்புறம் கிராமத்துல போட்டிருக்க அத்தனை போலீஸ் ஸ்டேஷன்லயும் எடுத்துருங்க இதுதான் அவர் அந்த அஞ்சு அம்சம் கோரிக்கை ரொம்ப சிம்பிள் நீங்க இதுக்கு மசோதா போட்டு எல்லாம் எடுக்க வேண்டாம் மனசு வச்சிருந்தாலே அசால்ட்டா தூக்கி விட்டுருக்கலாம் இது அத்தனையும் அவர் எப்படி பண்ணார்னா இவங்க
தனி ஒரு மனுஷன் ஒன் மேன் ஆர்மின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அதுக்கான ஒரு முழு அர்த்தம் திலீப் பட்ட பார்க்கணும் ஆனா அவங்களுக்கு எவ்வளவு பக்கா பிளான் பாருங்க பதினஞ்சாம் தேதி அவங்க அந்த உண்ணா விரதத்தை அறிவிக்கிறாங்க அதுக்கு முன்னாடி பதிமூணாம் தேதி காலையிலேயே அவங்களுக்கு அதாவது எந்தெந்த பெரிய அதிகாரிகள்லாம் இருக்காங்களோ யாரெல்லாம் மனசு வச்ச இந்த விஷயம் முடியுமோ அவங்க எல்லாருக்குமே அவங்க கைப்பட எழுதுன அந்த விஷயங்கள் போய் சேர்ந்திருக்க ஐயா தயவு செய்து இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷனை கொடுங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அவங்களுக்கு வந்து டைம் கொடுத்து தயவு செய்து எங்க பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைங்க ஒருவேளை நீங்க உங்களுக்கு மனசு இல்ல அப்படின்னா எனக்கு இதை தவிர வேற வழி தெரியல அப்படின்னு எல்லாரும் போயிருக்கு வழக்கம் போல அது வாங்கினதோட சரி பிரிச்சாங்களா படிச்சாங்களா பார்த்தாங்களா போராடிங்க <laughs> அப்படி அந்த அகிம்சை முறையில் அவங்க போராடி வாங்கினதோட வழி என்னன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அதனாலதான் நான் இந்த முடிவுக்கு வந்தேன் சரி இப்படி படுத்துக்கிட்டே போறாருல பாவம் அந்த ஆளுக்கு துப்பாக்கியை பார்த்தா பயம் அப்படின்னு யாரும் நினைச்சிடாதீங்க கிட்ட நான் கூட சேர்ந்து ஏகப்பட்ட ஸ்கெட்ச் போட்டிருக்காப்புல ஸ்கெட்ச் போட்டது மட்டும் இல்ல ஆன் பீல்டு இறங்கியும் அடிச்சிருக்காப்புல பல இடங்கள்ல அந்த மனுஷனுக்கு இந்த குடல் பகுதி இருக்கு இல்லையா அதுல கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாலு அங்குலம் வெட்டி எடுத்திருக்காங்க குடல் பகுதியில வெட்டி எடுத்திருக்காங்க ஒரு மூன்று நாலு மாசம் ஆஸ்பத்திரியில படாத பாடுபட்டிருக்காப்புல ஒரு டைம் இந்த நபோலின்னு நினைக்கிறேன் அந்த சர்ச்சில அவர் பேசிட்டு இருக்காரு எவனோ ஒருத்தன் போட்டு கொடுத்துட்டான் வந்துட்டான் இங்கேருந்து துப்பாக்கியை தூக்கிட்டு அவன் வந்தவங்க பக்கத்துல ஒண்ணுமே செய்ய முடியல நல்லா பாத்துங்க சுத்தி வர ரவுண்ட் அப் பண்ணிட்டாங்க ஒண்ணு செய்ய முடியல அவர் போயிட்டு ஜீப்ல போய் ஏற நேரத்துல அந்த பெட்டி கையில வச்சிருந்திருக்காப்ல பெட்டியால அடிச்சு ஓட்டாப்ல அவங்க கட்டு பை சுட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க சுட்ட கையில குண்டு பாஞ்சிருச்சு புட்டாம ஓடி இருக்கார் மனுஷா பிடிக்க முடியல அவங்க பதிலுக்கு என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா இவர் மேல உள்ள அந்த கோவத்தை சுத்தி இருக்க அத்தனை பொதுமக்கள் மேல காமிச்சு சுட்டு கொண்டு போயிட்டாங்க இவ்வளவையெல்லாம் தாண்டிதான் இதையெல்லாம் பண்ணித இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட சம்பவங்கள் உள்ள நடந்திருக்கு அதை எல்லாத்தையும் ஆனா இப்ப அவர் எதிர்த்து அப்படி இப்ப அவர் வந்து கேக்குறது வந்து இலங்கையே கிடையாது அவர் கேக்குறது வந்து இந்திய அரசாங்கத்தை ஏன்னா உங்களால இது வந்து கண்டிப்பா முடியும் நீங்க தயவு செய்து இதை பண்ணுங்க அப்படின்னு இந்திய அரசாங்கத்துல கேட்டுங்க அங்க உள்ளவங்களுக்கு இங்க உள்ளவங்களுக்கு இவங்க மொழியில சொல்லியாச்சு அங்க உள்ளவங்களுக்கு அவங்க மொழியில தானே சொல்லணும் அதனாலதான் அந்த அகிம்சை போராட்டத்துல ஸ்ட்ராங்க நின்று காப்பு இது வரைக்கும் நீராகாரம் அன்னம் தண்ணி ஒண்ணுமே இல்லாம உலகத்திலேயே இப்படி உட்கார்ந்து போராட்டம் பண்ண ரெண்டாவது ஆள் திரிபன் முதல் ஆள் தலைவர் பிரபாகர் அவர் பண்ணது நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீல நினைக்கிறேன் அவர் இங்க இருக்கிறப்போ இந்த இந்தியாவில் அவரோட அந்த இது கம்யூனிகேஷன் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா அது ஒட்டு மொத்தம் இது தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க அதை கேட்டு நீங்க பண்ணது தப்பு அப்படின்னு சொல்லி அவர் சாகும் வரை உண்ணாவிரதம் அப்படின்னு அறிவிச்சாப்பு இதே மாதிரிதான் தண்ணி எடுக்க மாட்டேன் எதுவும் செய்ய மாட்டேன் நீங்க என்ன வேணுமோ பண்ணிக்கோங்க ரெண்டாவது நாளே அதை முடிச்சுட்டாங்க உங்க உண்ணாவிரதத்தை கையை விட்டுருங்க தயவு செய்து வேண்டாம் அதே வழியில வந்தவர் தானே திலீப்பனும் அவரை பார்த்து வளர்ந்தவர் தானே அவர் இதே மாதிரி ஆரம்பிச்சிட்டா ஆனா எல்லாரும் ஆரம்பிக்கிறப்ப என்ன நினைச்சானா கண்டிப்பாக இதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு நல்ல முடிவு கிடைக்கும் ஆனா இவங்க ஒரு விஷயத்த மறந்துட்டாங்க போராடுறது முக்கியம் இல்ல போராடுற இடம் ரொம்ப முக்கியம் அவர் ஐயா காந்தி இங்க போராடினாரு அப்படின்னா எதிர்த்தாப்புல இருக்க வெள்ளக்காரங்கள நல்லவங்க பல பேர் இருந்திருக்காங்க இலகுனவங்க ஐயா பாவம் என்னத்த பண்ணி தொலைக்கிறது எல்லாத்துலயும் நல்லவங்க இருப்பாங்க கெட்டவங்க இருப்பாங்க இல்ல ஆனா இங்க பாருங்க இவரு கெட்ட நேரம் எதுவுமே அமையல கொஞ்சம் கூட கண்டுக்கல யாருமே பொதுவா திலீபன் வந்து ஒரு நல்ல பேண்ட் சட்ட போட்டு யாருமே பார்த்தது இல்லையா எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு அழுக்கு சட்டை ஒரு அழுக்கு ட்ரௌசர் ஏன்னா வெளியில போயிட்டு வேலை பார்த்துட்டு வர்ற மனுஷன் இல்லையா எதை பத்தி கவலைப்படுறது இல்லை நைட் வந்து துவைச்ச போட்டு மறுபடியும் காலையில அதே ஒர்க் எங்க பிரச்சனை 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 எல்லாத்துக்கும் சொல்யூஷன் தெரியற ஒரே ஒரு அது மட்டும்தான் மைண்ட்ல ஓடிட்டு இருந்திருக்கு மனுஷனுக்கு அதனால சட்டை பேண்ட் போற அந்த டீசல் எதை பத்தியும் கவலை இல்லை நாம எப்படி இருந்தா என்ன நாடு நல்லா இருக்கணும் மக்கள் நல்லா இருக்கணும் ஒரு இருபத்தி நாலு வயசு பையனுக்குள்ள அந்த யோசனையை பாருங்க சார் இத்தனைக்கும் அந்த பையன் தாய் இல்லாம வளர்ந்த பையன் திலீப் பத்து மாசத்துல அவங்க அம்மா இறந்துட்டாங்க அப்பா மட்டும்தான் வளர்ந்து எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க ஒவ்வொரு இடத்துலயும் பார்த்து பார்த்து மனசுக்குள்ள எவ்வளவு தூரம் ஊறி போயிருக்கு ஒவ்வொரு விஷயமும் அப்ப இப்ப மனுஷன் ஒரு செப்டம்பர் பதினஞ்சாம் தேதி காலையில கந்தசாமி கோயில்கிட்ட உண்ணா விரதத்தை ஆரம்பிக்கிறோம் நல்லா டக் பண்ணி ஒரு ஷர்ட் போட்டு கண்ணாடியை போட்டு அ
எதுக்காக இந்த விஷயத்தை இங்க சொல்றோம் அப்படின்னா நெல்லி அடி ராணுவ முகாம் தகுப்புக்காக கேப்டன் மில்லர் கிட்ட இதே மாதிரி சொல்லி அமைச்சு இதே மாதிரி சொல்லி அமைச்சிருக்காரு மில்லர் ஒரு சருத்திரத்தை பண்ணிட்டு தான் சாவ சந்திச்சிருக்காரு ஆனா போன ஒரு திரும்ப வரல அந்த ஒரு பயம் பக்கத்தில் இருந்தவங்களுக்கு இருந்திருக்கு ஒருத்தருக்கு இருந்திருக்கு முக்கியமா வாஞ்சிநாதன் மு வேயோ வாஞ்சிநாதன் அவர்களுக்கு இருந்திருக்கு அவர் சொன்ன குறிப்புகள் தான் இது அத்தனை கூடவே இருந்து அந்த பன்னெண்டு நாளும் டிராவல் பண்ணியிருக்கார் ரொம்ப நெருங்கின நண்பர் உயிருக்குயிரான நண்பர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சாகிறத பக்கத்துல இருந்து பார்த்திருக்காங்க இத அவர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு சத்தியம் ஒண்ணு வாங்கியிருக்காங்க திலீப்னு ஒரு சத்தியம் வாங்கியிருக்காரு எக்காரணத்தை கொண்டும் எந்த ஒரு நிலையிலையும் நான் சுயநினைவா இருக்கேன் இல்லையோ அதை பத்தி கவலை கிடையாது எனக்கு தண்ணீரோ மருந்தோ உணவோ எந்த ஒரு சம்பவமும் எனக்கு தெரியாம இருக்க கூடாது இது அவர் வாங்கின ஒரு சக்தி எதுக்காக அப்பா இப்படி பண்ற ஏன்னா இவர இந்த உண்ணாவிரதத்தை ஆரம்பிக்காதீங்க பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பல பேர் இருந்தாங்க ஏன் தலைவர் பிரபாகரனே முதல்ல வேண்டாம் ஏன்னா ஒரு மனுஷனோட திறமை என்ன ஒரு மனுஷனோட வேல்யூ என்ன எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா இந்த வயசுல இப்படி ஒரு பொறுப்புல இருக்காரு எவ்வளவு செயல்களை செஞ்சுட்டு வந்திருக்காரு இது அத்தனையும் பார்த்து வந்திருப்பா அப்பேற்பட்ட ஒரு மனுஷனை அவ்வளவு சீக்கிரமா சரி போங்க இருங்க அப்படின்னு சொல்லிருவாங்களா யாரும் இது முழுக்க முழுக்க திலீப்பனோட முடிவு நான் கண்டிப்பா இதுல இறங்குறேன் நினைச்சத சாதிச்சுட்டானே மனுஷன் போயிட்டு அங்கே உட்காந்துருக்காப்புல அது உட்கார போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அம்மா வயசான ஒரு அம்மா கண்ணில் தண்ணியோட திருநீரை பூசி விட்டு எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியுது ரிசல்ட் வந்து எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி சான்சஸ் தான் ஜெயிச்சா திலீபன் ஜெயிச்சா தோத்தா அப்பையும் திலீபன் ஜெயிச்சா ஆனால் இருக்க மாட்டான் இதுதான் எல்லாரோட கவலை பத்து மணிக்கு போய் உட்காரப்புல உட்காந்ததுக்கு அப்புறம் பல பேர் வரலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தானே அப்ப நம்மளை இங்க இருக்கிற மாதிரி பெரிய சோசியல் மீடியா நெட்ஒர்க்கிங் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது எல்லாமே வேர்ட் ஆஃப் மவுத் பத்திரிகை மட்டும்தான் பத்திரிகை வானொலி இதுல அவர் உட்கார ஆரம்பிச்சோன்னா அங்கே மக்கள் எல்லாம் உட்கார்ந்து இருக்காங்க மோத நாள் அப்படியே போகுது நல்லா தெரிஞ்சுங்க தண்ணி கிடையாது சோறு கிடையாது தூக்கம் மட்டும்தான் வைத்தியமும் எதையும் பார்க்க கூடாதுன்னு அடிச்சு வாங்கியிருக்காங்க ஏன்னா இப்ப நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா பல இடங்கள்ல போராட்டம் அப்படின்றப்போ வெறும் போராட்டமா மட்டும் இருக்காது அந்த போராட்டத்தை எதுக்காக பண்றோம் என்ன காரணத்துக்காக பண்றோம் அது அத்தனையும் ஒரு கலை நிகழ்ச்சிகள் அந்த மாதிரி நிறைய நடக்கும் ஜல்லிக்கட்டு உதாரணத்துக்கு நமக்கு தெரிஞ்சது ஆனா அங்கேயும் இதே மாதிரி பக்கத்துல ஒரு மேடையை போட்டு கவிதைகள் பேச்சு அந்த முக்கியமானவங்களாம் வருவாங்க இல்லைங்களா இது அத்தனையும் அது மாட்டி நடந்துட்டு இருக்கு முதல் நாள் போகுது யாரு எதுவுமே கண்டுக்கல ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டே இல்லைங்களா அவர் எதுவும் சாப்பிடல பக்கத்துல உட்காந்துட்டு எல்லாரும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க முன்னாடி மக்கள் உட்கார்ந்துருக்காங்க பின்னாடி அவரோட நண்பர்கள் உட்கார்ந்துருக்காங்க அவருக்கு மட்டும் ஒரு கட்டில் இருக்கு முதல் நாள் இந்த கோரிக்கைகளை தயவு செய்து நிறைவேற்றுங்க நிறைவேற்றுற வரைக்கும் நான் இதை கைவிட மாட்டேன் இது திலீப்பனோட வாக்குன்னே சொல்லணும் அவர் செஞ்சு கொடுத்த சத்தியம்னு சொல்லணும் போச்சு அவர் கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்துருக்கப்ப என்ன பண்றாருன்னா படிக்கணும் முத நாள் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு எனக்கு படிக்கணும் புக்கு ஏதாவது இருந்தா கொடுக்க மனுஷனுக்கு புக்கு படிக்க அப்பையும் கூட அந்த நிலைமையிலையும் கூட அந்த மனுஷனுக்கு அந்த ஆசை போகல படிப்பு மேல அவ்வளவு ஆர்வம் வாங்கி கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அவருக்கு இந்த பாலஸ்தீன கதைகள் கவிதைகள்லாம் ரொம்ப அது மட்டும் இல்லாம இந்த மாதிரி ஊருக்குள்ள கஷ்டப்பட்ட அத்தனை இன்ஃபர்மேஷனும் நமக்கு தெரியணும் வரலாற்று சம்பவங்கள் அந்த மாதிரி புக்கும் எடுத்துக்கணும் அது கொடுத்துக்க மனுஷன் படிச்சுக்கிட்டே இருந்திருக்கு அந்த கூட்டத்தில் ஒரு சின்ன பொண்ணு திலீப்பா இந்த வயசுல இது உனக்கு தேவையா கவிதையா அந்த சின்ன பொண்ணு வருத்தப்படுறத பார்த்து திலீப்பும் வருத்தப்பட்டிருக்க ஏன் ஆமா அவர் மனசு வருத்தப்பட்டால் சந்தோஷமா தானே இருந்திருக்கு உங்களுக்கெல்லாம் உங்களுக்காக தான் நான் இங்க உட்கார்ந்துருக்கேன் எனக்கு வேற எந்த லட்சியமும் கிடையாது இது இப்ப தேவைதான் அப்படின்னு அவரே நினைச்சுக்கிட்டாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து பதினொன்று மணிக்கா படுக்க போயிட்டாங்க எல்லாரும் நாள் ரெண்டு ரெண்டாவது நாள் காலையில் எந்திரிக்கிறாரு ஒரு அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிக்கிறார் டான் எப்பயும் அலாரம் அடிச்ச மாதிரி எந்திரிச்சிருவா பிள்ளையா அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சு ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வர்றாரு அன்னைக்கு நைட்டு முதல் நாள் நைட்டு தலைவர் வந்து பார்த்துட்டு போறாரு தலைவர் பிரபாகரன் வந்து டிலீப் பண்ண பார்க்குறாரு பார்த்துட்டு நார்மலாக தான் இருக்காங்க அதில் எல்லாம் எந்த பிரச்சனையும் முதல் நாள் இல்லைங்களா கண்டிப்பாக எப்படியும் நமக்கு ஏதாச்சும் ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை எல்லாருக்கிட்டையும் இருந்துச்சு ஏன்னா கேட்கறது அங்கே இல்லையா கேட்குற முறை அந்த மாதிரி இல்லையா கண்டிப்பா அவங்க நமக்கு செவி சாய்ப்பாங்க நாம இங்க கத்துறது ஊமையா நின்று கத்துறது அவங்க காதல கண்டிப்பா விழுகும் அப்படின்றது அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்து பார்த்துட்டு போயிருக்காங்க எல்லாம் சரி ஓகே
மூணு தடவை பேசினதும் ஒரே விஷயம் தான் அவருக்கு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிச்சா தெரியலையான்னு தெரியல ஆனா ஒவ்வொரு முறையும் பேசுறப்போ என்னுடைய பயணம் இறுதி பயணம் என்னுடைய இறுதி ஆசை எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் நான் கண்டிப்பா இருப்பேனா அப்படிங்கிறது தெரியாது அப்படின்றத ஒவ்வொரு முறையும் அந்த மனுஷன் பேசியிருக்காங்க ஒவ்வொரு முறையும் இந்த பத்து மணி வாக்குல அவர் வந்து அங்க எல்லாம் நிகழ்ச்சிகள் போயிட்டு இருக்கப்ப இடையில நான் பேசணும் இவங்களால வந்து முடியாதுன்னு சொல்ல முடியல எதை கேட்டாலும் இந்த மனுஷன் சிரிச்சே சமாளிச்சிடுறாப்புல சரி ஓகே பேசணும் ஆனா ரெண்டு நிமிஷம் தான் பேசலாம் ரெண்டு நிமிஷத்துல முடிச்சிடுறேன் வாங்கி அவர் பேசின வார்த்தை நான் போறதை பத்தி கவலை இல்லை ஒருவேளை இதுல நான் வந்து இறந்துட்டேன் அப்படின்னா ஏற்கனவே அறநூத்தி ஐம்பது பேர் போயிருக்காங்க அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ஓராவது ஆளா நின்று மேல இருந்து நான் எல்லாத்தையும் நீங்க சுதந்திரமா வாழ்றத பார்ப்பேன் நான் போறது எனக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது என் உசிரி எனக்கு ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை ஏன்னா என்னைய வாழ்த்தி அதாவது இந்த உண்ணாவிரதம் வெற்றிகரமா முடியணும் அப்படின்னு சொல்லி வாழ்த்தி அனுப்பிச்ச தலைவர் பிரபாகரன் என்ன சொன்னார்னா தம்பி நீ முன்னாடி போ நான் பின்னாடி வருவேன் அவர் உயிரையும் அவர் வந்து என்னைக்குமே ஒரு பொருட்டாவே நினைச்சது அதனால நாம எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து நீங்க எல்லாரும் நீங்க எல்லாரும் கண்டிப்பா ஒரு நாள் சுதந்திர காட்டுற சுவாசிப்பீங்க அதுவரை நம்ம போராடுவோம் அப்படின்ற மாதிரிதான் அவர் பேசியிருக்காங்க இந்த பேச்சுக்கள் பல பேரு கேட்டல எவ்வளவு அதை நினைச்சு பாரு அந்த சுச்சுவேஷன்ல நீங்க இங்க உட்கார்ந்துருக்கேன் உள்ளுக்கு அவங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் உட்கார்ந்துருக்காங்க இவ்வளவு ஒரு சின்ன வயசுல ஒரு பையன் அறிவான பையன் தெளிவான பையன் தேவையான ஒரு பையன் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் சமாளிக்க கூடிய ஒரு திறமை இப்படிப்பட்ட பையன் நான் சாக போறேன் செத்துருவேன் ஆனா நான் செத்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க எல்லாம் நல்லா இருக்கணும் அதுக்காக தான் நான் சாக போறேன் அப்படின்னு ஒருத்தர் பேசுனா அந்த மனசு அந்த இடத்துல எவ்வளவு பாடுபடும் ஓகே ரெண்டாவது நாள் அப்படியே முடிச்சுட்டு தூங்க போறார் மூணாவது நாள் ஆறு மணிக்கு எழுந்திருக்கிறார் எப்பயுமே அஞ்சு மணிக்கு எழு எழுந்திருக்கிறார் அந்த மனுஷன் ஆறு மணிக்கு எழுந்திருக்கிறார் அவர் எழுந்திருக்கிறப்ப பார்க்குறப்போ சுற்றி இருக்கிறவனுக்கு எல்லாம் ஒரு நிமிஷம் நின்று போச்சு இந்த உதடு இருக்கு இல்லையா பெட்டிச்சு பாலம் ஆயிடுச்சு ஏன்னா உடம்புல நீர் இல்லையே ஏதாவது இருந்தா தானே எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஒட்டிக்கிட்டு இருக்க ஓட்டம்புல நீர் இல்ல வெட்டிப்பு விழுந்துருச்சு அந்த மனுஷன்ட்ட கேட்கிறாங்க சரி என்னையா மூஞ்சி இஞ்சி கழுவுறியா இல்லைங்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தலையாலே கையாலே தலையை கோதி சரி பண்ணிட்டு பாத்ரூம் போறீங்களா போகணும் சரி வாங்க போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க மறைவா ஏன்னா இங்க அத்தனை பேர் இருக்காங்களே மறைவா அவருக்குன்னு வச்சிருக்காங்க அஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு பத்து நிமிஷம் ஆச்சு இருபது நிமிஷம் ஆச்சு பாத்ரூம் வரல யூரினே வரல சார் உள்ள ஏதாவது போனாதான் வெளியில ஏதாவது வரும் உள்ளதான் போகலையே அப்புறம் அப்படி வெளியில வரும் மறுபடியும் மனுஷ அத ஆனா இது அத்தனையும் அந்த மனுஷ உடம்புக்குள்ள இருக்கிற பிரச்சனை அத ஒரு தூளி கூட வெளியில கடைசி வரைக்கும் அவருக்கு சுயநினைவா இருக்கிற வரைக்கும் எங்கேயுமே எதுலையுமே காமிச்சுக்கல இருபத்தி நாலு வயசு பையன் நான் எதுக்காக இதை அடிக்கடி சொல்றேன் அப்படின்னா இருபத்தி நாலு வயசு என்ன தெரியும்னு கேட்பாங்க பாத்தீங்களா ஒரு மனுஷ கண்ணுக்கு முன்னாடி அண்ணன்னு நடக்க கூடாதா அத்தனையும் நடந்தா எழுபத்தி நாலு வயசுல தெரியாது கூட இருபத்தி நாலு வயசுல தெரிஞ்சது அந்த மனுஷன் போய் மறுபடியும் உட்காந்து எல்லாரும் கூடையும் பேச ஆரம்பிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த மனுஷன் நார்மலா வந்து உட்கார்ந்துடுறாப்புல ஆனா இந்த மனுஷன் படுற கஷ்டத்தை பக்கத்துல இருந்து பார்த்தாங்க இல்லையா வைத்தப்படி ஏன்னா இருபது நிமிஷம் அதை பார்த்துட்டு மனசு கேட்காம என்ன பண்றாங்க சரிங்க தம்பி நீங்க சாப்பிட வேணாம் உண்ணாவிரதம் தான் நீர் ஆகாரம் ஏதாவது ஒண்ணு வைத்து உள்ள ஏதாவது ஒண்ணு போட்டுக்கங்கள அந்த நிலைமையிலயும் அவருக்கு கோபம் வந்துருக்கு திலீப் எனக்கு என்ன விளையாடுறியலா கிண்டல் பண்றியலா ஊரை ஏமாத்துறதுக்காக உண்ணாவிரதம் இருக்கேன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கீங்களா உண்மையாவே நான் உண்ணாவிரதம் தான் சார் இருக்கேன் நீங்க ஏன் புரிஞ்சுக்க மாட்டேன்றீங்க உண்ணாவிரதம்னா என்னன்னு தெரியுமா அவங்கதான் தெரியாம பண்ணிட்டு இருக்காங்க பல பேரு அதுக்கு அர்த்தம் தெரியாம தண்ணி குளுக்கோஸ் இளநி நீங்க எதை எடுத்துக்கிட்டாலுமே அது ஆதாரம் தான் அது விரதம் ஆவாது உண்ணா விரதம் ஆவாது அதனால இன்னொரு முறை என்கிட்ட அந்த மாதிரி எந்த ஒரு சஜஷனுக்கோ அறிவுரையாவோ என் மேல உள்ள பாசத்திலையோ இல்ல நான் படுற ப கஷ்டத்தை பார்க்க முடியாமலும் தயவு செய்து வந்து சொல்லிடாதீங்க அந்த நிலைமையில பேசாம இருந்துட்டாங்கல்ல இதுக்கு மேல பக்கத்துல நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் உட்காந்து கேட்கறதுக்கு பக்கத்துல போயிருக்காங்க அவர் திரும்பி பார்த்தோம்னா பேசாம இருந்து நாலாவது நாள் அன்னைக்கு நைட்டு அந்த மனுஷன் தூங்குறப்ப மணி ஒன்று அடுத்தது நாலாவது நாள் பொழுது எல்லா பொழுதும் வருது அந்த பொழுதும் விடிஞ்சது 
நீ உட்காந்துருக்கிறத பார்க்குறப்ப நாலாவது நாள் நல்லா தெரிஞ்சா மூணாவது நாளே உதட்டு வெடிச்சிருச்சு நாலாவது நாள் அந்த மனுஷனோட நிலைமை பாரு கண்ணுங்க நல்லா உள்ள போயிடுச்சு அதுக்கு மேல அவங்களாலே அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது எப்படி வேணாலும் போகட்டும் கோரிக்கை இவர் இப்ப என்ன ஆக போறாரு மனசுக்குள்ள வலிக்க உள்ள சார் கூடவே இருந்தவ கமாண்ட் பண்றவரு எல்லா பிரச்சனைக்கும் கவுன்சிலிங் கொடுக்குறவரு ஒரு நல்ல மனுஷனை கண்ணு முன்னாடி கொஞ்சம் கொஞ்சமா எல்லாருமா சாகிறத பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோன்ற நினப்பு எல்லாருக்கும் இருக்கு இல்லையா அதனால நாளா நாள் அந்த மனசு எந்திரிக்கிறப்ப ஆளாளுக்கு மனசு இல்லை அதை பார்க்கறதுக்கு கூட சுருண்டுட்டாப்ல மனுஷ அந்த நிலைமையில பார்க்கறவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஏன்னா எவ்வளவு ஆக்டிவ் அந்த மனுஷ ரொம்ப இயற்கையில வசீகரமான மனுஷனா வசீகரம்னா வெளித்தோற்றத்தால இல்ல உள் தோற்றத்தால பேசுறது பழகிறது அடுத்தவங்க கூட விளையாடுறது அடுத்தவங்கள்ட்ட பாசமா இருக்கிறது ஆனா இது அத்தனை எந்நேரமும் அவர் முகத்துல ஒரு சிரிப்பு இருக்குமா சார் அவர் சிரிப்பு இல்லாத ஒரு நேரம் அப்படின்னா அவர் தூங்குறப்ப வச்சுக்கலாம் ஆனா இப்ப காலையில எந்திரிச்சா அந்த மன அப்பேற்பட்ட அந்த மனுஷனை அப்படி சுருண்டு பாக்குறப்ப யாராலையும் வந்து அந்த ஒரு விஷயத்த ஜீரணிக்க முடியும் எல்லாருக்கும் என்ன தெரிஞ்சு போச்சு அப்படின்னா இந்த மனுஷனுக்கு வெளியில போகல வெளியில போகலன்னா இப்ப உள்ளுக்குள்ள என்ன பிரச்சனை எல்லாருக்குமே தெரியும் அதே வழியோட எந்த ஒரு ஆர்ப்பாட்டமும் இல்லாம நாலாவது நாள் போச்சு அஞ்சாவது நாள் காலையில பத்திரிக்கை பத்திரிக்கையில என்ன தெரியுமா செய்தி போடுறாங்க இந்த நிலைமை ஒருவேளை நீடித்தால் நீடித்தால் திலீபனோட கிட்னி ரெண்டு பெயிலியர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு நல்லா இருக்க மனுஷ கண்ணுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒவ்வொரு உறுப்பா இழந்துகிட்டு வருது அதுல இன்னொரு பத்திரிகையில என்ன போடுறாங்களா இப்படியே போச்சுன்னா கிட்னி மட்டும் இல்ல ஒட்டு மொத்த பாடியும் ஒண்ணு இல்லாம போயிடும் திலீபனோட நிலைமை ரொம்ப கவலை கிடும் அஞ்சாவது நாள் ஆனா இதை பத்தி எல்லாம் அந்த மனுஷ எந்த கவலையும் பண்ணு ஏன்னா அந்த மனுஷ ஒரு வார்த்தை ரொம்ப அழகா எடுத்து சொல்லியிருக்கா இது என்னோட இறுதி கோரிக்கை அந்த நாலாவது நாள் கூட்டத்துக்கு சொல்லியிருக்கா என்னோட இறுதி கோரிக்கை தயவு செய்து யாரு என்னைய வற்புறுத்தா தேவையில்லாம நான் செத்துருவேன்னு சொல்லி என்னைய வந்து அக்கறை இருக்கதான் நினைச்சு என்னைய கோலையாக்கிறாது என் மேல உள்ள அக்கறை என்ன தெரியுமா இருக்கணும் ஏன் ஒருத்தனோட இது போக போறது இல்லை என்னைய மாதிரி பல பேர் பல இடங்கள்ல கிளம்பி வருவாங்க வந்திருக்காங்க அட்டையால உண்ணாவிரத போராட்டமும் நடந்திருக்கு இதே மாதிரி சாகும் வரை உண்ணாவிரத போராட்டமும் எல்லா இடங்கள்லயும் நடந்திருக்கு அவர் ஆரம்பிச்சு வச்சு அதாவது நீ பற்ற வைத்த நெருப்பு ஒன்றுமா என் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரியான நெருப்பு எங்க பார்த்தாலும் திலீப்பன் 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 திலீப் இங்க மட்டும் இல்ல அங்க இலங்கையில மட்டும் இல்ல இந்தியால மட்டும் இல்ல உலகம் முழுக்க எங்கெல்லாம் உணர்வுள்ள தமிழர்கள் இருந்தாங்களோ அத்தனை பேரும் அவரை பத்தி பேசுறாங்க அவருக்காக வருத்தப்பட்டாங்க அவருக்காக வேண்டிக்கிட்டாங்க இத்தனை பேர் இருக்காங்க கண்டிப்பா நம்மளோட கோரிக்கை நிறைவேறும் ஒருவேளை நிறைவேறலனா நான் எடுத்த முடிவுல நான் சரியா நிக்கிற யாரு என்னைய தேவையில்லாம தள்ளி விடாதீங்க வேற எங்கேயும் இது என்னுடைய கோரிக்கை நாலாவது நாள் வயிற்று வழியால அவஸ்தப்பட்டுக்கிட்டு இருந்த அந்த மனுஷன் பேசுவார் அஞ்சாவது நாள் இப்படி போயிடுச்சு பத்திரிகையில செய்தி இந்த அஞ்சாவது நாள்ல இடையில ஒரு சின்னதா ஒரு சந்தோஷம் லைட்டா ஒரு சந்தோஷம் அண்ணன் திலகர் இருக்கார் இல்லைங்களா திலகர் இந்தியாவுக்கு போயிருக்கார் அதனால அங்க இருக்கிறவங்க அதாவது இவருக்கு திலீபனுக்கு பின்னாடி இருக்கிறாங்க பாத்தீங்கன்னா அத்தனை பேரும் எப்படியாவது திலீபன் கூடிய சீக்கிரம் இந்த உண்ணாவிரதத்தை கைவிட்டணும் ஏன்னா இப்பவோ அப்பவோ விட்டுட்டாலும் உடனே ஆஸ்பத்திரி தூக்கிட்டு போய் நம்ம காப்பாத்திடலாம் ஏன்னா காலம் கடந்து போயிருச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன சொன்னாலும் அது தேவையில்லாத ஒண்ணு தானே ஒண்ணு பண்ண முடியாத ஒண்ணு தானே அந்த மனுஷன் அப்ப என்ன பண்ணிருக்காப்புல போயிடணும்னு எல்லாருக்கும் ஒரு விதமான சந்தோஷம் சரி ரைட் அவர் போயிருக்காருன்னா அப்ப அங்கேருந்து அழைப்பு வராம வந்திருக்காரு நம்ம எப்படியாவது திலீப்பனை காப்பாத்திடலாம் ஒரு நல்ல செய்தி கூடிய சீக்கிரம் வந்துடும் ஆனா அதுக்கப்புறம் விசாரிச்சு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சு அவரு யூஸ்வலான விஷயத்துக்கு தான் போயிருக்காரு இது சம்பந்தமா அங்கே எதுவுமே வந்து அழைப்பு வரல இவர் யாருன்னு தெரியுமா இப்படி ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னு தெரியுமா தெரியாதான்னு கூட அங்கே தெரியல போல இல்லை ஏன்னா யாராச்சும் ஒருத்தர் கூப்பிட்டு வச்சு போய் நாலு நாள் ஆச்சு எங்கேயாவது ஏதாவது பேசியிருக்கணுமே பத்திரிகைகள் மட்டும்தான் அதை பற்றி பேசுற அங்கே உள்ள மக்கள் மட்டும்தான் அதை பற்றி கவலைப்படுறா கவலைப்பட வேண்டிய ஆள் கண்டுக்காமலேயே உட்காந்து இருக்காங்க இது உள்ளுக்குள்ள ஒரு எல்லாருக்குமே வரும் இல்லை என்னடா இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் ஒருத்தன் கூட வந்து கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னா மனசுக்குள்ள எல்லாருக்குமே போகும் வரத்து அஞ்சாவது நாள் அப்படியே போயிடுச்சு ஆறாவது நாள் ஒரு விஷயம் வந்துச்சு பாரு காலையில் அஞ்சு மணிக்கே மனுஷன் எந்திரிச்சுட்டான் எந்திரிச்சுட்டு ஆனால் அவரால் வந்து பாத்ரூம் போகணும் எந்திரிச்சு நடக்க முடியாது அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க
அப்போ மனுஷன் என்ன நினச்சான்னு தெரியல எந்த ஸ்டாப் இது செட் ஆகாது நமக்கு இதை கூட்டிகிட்டு போங்க மறுபடியும் போகிறாங்க அதே மறைவில் போகிறாங்க அதே மாதிரி அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் வயிறு பண்ணி ஆனால் பாருங்கள் யூரின் போயிடும் அஞ்சு நாள் உடம்புல ஒன்றுமே எடுக்கலை ஒன்றுமே எடுக்கலை தண்ணி கூட உள்ள இல்லை நம்மளாலாம் வந்து பேச முடியுமான்னு கூட தெரியலை சுயநினைவு இருக்குமான்னு கூட தெரியல அந்த அஞ்சு ஆறாவது நாள் அந்த மனுஷனுக்கு யூரின் போயிருக்கு அதை பார்த்தவங்களுக்கு ஒரு விதத்தில் சந்தோஷம் ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஏதோ ஒரு நல்லது நடக்குது ஏன்னா கண்டிப்பாக போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை எப்படிங்க நடந்துச்சுன்னா அதுவும் தெரியல ஏன்னா கண்ணு முன்னாடி உட்காந்துருக்காரு எதுவும் எடுக்க மாட்டேன்றாரு யாருக்கு தெரியாமல் எடுத்து கொண்டு கொடுத்தா கொடுத்தா அந்த மனுஷன் போய் எல்லாரும் காட்டி கொடுத்துருவா போல இங்கே பாருங்கள் எடுத்துகிட்டு வராது அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் போயிட்டு மறுபடியும் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிடுறாரு அவர் இந்த நிலைமையில் பார்த்து எப்போ அவுட் கோயிங் இருக்குப்பா அவர் இந்த நிலைமையில் பார்த்தோன்னா அவன் மனுக்கு ஒரு சந்தோஷம் இன்னமும் மனுஷன் தம்பாக தான் இருக்காப்பில் ஓரளவு நல்லா இருக்குது ஏதாவது பண்ணிடலாம் ஆறாவது நாள்